gagawa tayo ng no oven in saimada. Ito ang ating mga sangkap. Meron all-purpose flour, instant dry yeast, white sugar, salt, water, powdered milk, egg yolks, and butter or margarine. Ito naman ay optional lang, maglalagay tayo ng palaman. Meron tayong ubi halaya or ubi jam, yama spread, and nutella. Kung gusto na homemade ang ubi halaya at yama spread, ilalagay ko ang link sa description box. Para naman sa toppings, meron tayong butter or margarine, sugar, and cheese. Ang unang gagawin natin, i-combine natin ang water and egg yolks. Mix well and set aside. In a separate bowl, combine all-purpose flour, yeast, powdered milk, sugar, and salt. Haluin natin. Gumawa tayo ng well. Tapos i-boost natin ang wet ingredients sa gitna. At haluin natin ito. Ngayon naman, ilagay natin ang ating dough sa floured na surface. I-knead natin ang dough until smooth and elastic. Kapag elastic na ang dough, let's add the softened butter. And continue kneading until maging smooth ang ating dough. Malalaman mo kung okay na ang dough dahil wala nang dumidikit sa countertop at sa mga kamay. Tapos ilagay natin ang ating dough sa lightly floured na bowl. Takpan natin and let it rise for 1 hour. Ilagay natin sa warm na area ng ating kitchen. Ayan, nagdoble na ang size ng ating dough. Ilagay natin ang dough sa ating countertop. Tapos i-form lang natin ng semi-square. Now, let's divide the dough into 4 equal parts. And then, i-cut natin into small pieces. Small dahil gagawa tayo ng mini insaymada. And yes, pwedeng medyo malaking insaymada ang gagawin. Kumuha tayo ng isang peraso at takpan natin ang natitirang dough. Ang unang gagawin natin ng insaymada ay walang palaman. I-roll natin ang dough into a log. Tapos, i-coil natin yung ating dough or magiging spiral yung form. Ito naman ang insaymada na may palaman. Gamit ang rolling pin, i-flat natin ang dough ng pahaba. Tapos paglagay tayo ng palaman sa gitna. And remember, dapat huwag masyadong marami. I-wrap natin and roll the dough into a log. Tapos, i-form na natin. And then, just repeat the steps. Para sa Yama Spread, kung itong brand ang gagamitin nyo, dapat konti lang talagang ilalagay dahil medyo runny siya. And then again, roll and form.
Ito naman ang ating Nutella filling. And yes, pwedeng gumamit ng chocolate spread. So ayan, na-form na natin lahat ng ating dough. Takpan natin ulit at magpa-final rice tayo for 45 minutes. At dahil hindi tayo gagamit ng oven, gagamit tayo ng malaking kaldero or kawa. Iprihit natin over high heat for 10 minutes. Ayan, dumoble na ang size, ready nang lutuin. Maglagay tayo ng wire rack sa loob ng ating kawa or kaldero. Again, mag-ingat dahil ito ay mainit. Tapos ipatong natin ang ating cake pan. And then, cover and cook over medium heat for 10 minutes. Kapag malalaki ang insaymada, adjust the cooking time. And again, pwedeng i-bake ang ating recipe sa oven. After 10 minutes, luto ng insaymada. Maputi lang ang ibabaw pero ang ilalim ay golden brown na. Tapos, palamigin na muna natin ang insaymada bago tayo maglagay ng toppings. At kapag malamig na, mag-brush tayo ng ating butter or margarine or margarine. Mag-sprinkle tayo ng white sugar. At mag-topping tayo ng grated cheese. Again, ito ay optional lang. At ito na ang ating no-oven inside mada. At bago tayo mag-taste test sa hindi pa nakasubscribe, please subscribe sa ating YouTube channel. And please click the notification bell para ma-notify ka sa mga bagong uploads. So ayan, titikman natin. Hmm. Lambot. Gustong-gusto <laughs> hmm. ko ang lambot niya. And again, Kahit ulang cheese, okay lang. Pero kapag mahilig kayo sa cheese, pwede kayo maglagay. Sarap. <laughs> And again, pwedeng mas malaking insaymada ang gagawin nyo. Ito lang kasi maliit. Mini. <laughs> May naubos na. <laughs> Ayan, kumuha pa ako ng isa. So, kung meron kang ibang gustong feeling na ilagay, pwede, ka naman, pwede naman kayong mag-experiment. Pero kung ayaw nyo naman na may palaman yung insaymada ninyo, okay lang din. Again, yung recipe ng ating ubi halaya, ilalagay ko sa description box, pati na rin yung sayama spread. Pero kung meron kayong sariling recipe nun, of course, pwede nyo gamitin. So, ayan, ang dami na natin nagawang tinapay gamit ang ating kawa. <laughs> And yes, kung gusto nyo na konti lang gagawin nyo, pwede yung hatiin yung ating mga measurements na ingredients tapos pwedeng gumamit ng malaking kawali or malaking kaldero kung wala kayong malaking kawa gumagamit kasi ako ng malaking kawa dahil ayoko nung paulit-ulit ang salang kasi nga ang dami nung ginawa natin pero yes, pwede mong hatiin para konti na yung magawa mo so ayan, sana hindi kayo nagsasawa na Lagi tayong tinapay ngayon. Inuubos ko ang ating yeast kasi malapit na yung expiration niya. So, ayan. Ciao! At eto ang mga prices ng ating mga sangkap. Ang total cost ay 86 pesos and 27 cents. At bago ako magpaalam, may another dose of inspiration. Eto ang kuchinta ni Miss Caroline. Eto naman ang no-bake cheesecake ni Miss Che. Mango ground float by Sir Donald. Ito naman ang ubi halaya ni Miss Chami. Salamat sa lahat na nagpapadala ng mga photos. And again, I want to say sorry sa hindi ko pa nachi-check ng mga messages. I cannot promise kung kailan ko siya ma-open. Pero yes, i-open ko yan soon. Again, salamat talaga. And sa hindi pa nakasubscribe, please subscribe sa ating YouTube channel. And please click the notification bell para ma-notify kayo sa mga bagong uploads. And please don't forget to like our Facebook page and follow us on Instagram. Thank you!